തെലങ്കാന സംസ്ഥാനത്ത് നാല് നരാധമന്മാരെ തെലങ്കാന പോലീസ് വെട്ടിവെച്ചു കൊന്നു എന്തിനാണെന്നോ അറിയാമല്ലോ ഒരു പാവം പെൺകുട്ടിയെ ക്രൂരമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ചുട്ടുകരിച്ചു കൊന്നവരെ ശരിക്കും ഇതല്ലേ ഇത്തരക്കാർക്ക് ശിക്ഷ വിധിക്കേണ്ടത് അഭിപ്രായങ്ങൾ പലത ഉയരുന്നു നിയമവ്യവസ്ഥയെ ചോ വ്യവസ്ഥിതിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന നടപടിയായിട്ട് ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ഇത് തന്നെ വേണമെന്നാണ് പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകൾ തത്വമയി ന്യൂസ് നടത്തിയ ജനശബ്ദം അഭിപ്രായ സർവേയിലും എല്ലാവരും ഇത് തന്നെയാണ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് നിയമത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു നടപടിയായിട്ട് ഇതിനെ ആരും കണ്ടില്ല കാരണം നിയമവഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാൽ കാലമെത്രയെടുക്കും കാലമെത്രയെടുത്ത് ഈ കേസ് തെളിയുമോ ഇല്ല ഗോവിന്ദ ചാമിക്ക് വേണ്ടി ബി എ ആളൂർ ഹാജരായതുപോലെ ഈ നാല് നരാധമന്മാർക്ക് വേണ്ടിയും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഹാജരാകും ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തും ജനങ്ങളുടെ പണത്തിന് ഇവർ ജയിലിൽ തിന്നുകൊഴുക്കും അൻപത് കിലോ തൂക്കമുള്ളയാൾ പിന്നീട് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയപ്പോൾ എൺപത് കിലോ തൂക്കമായത് ഗോവിന്ദ ചാമിയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു ശിക്ഷാ നടപടി അറബ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പല ഇടങ്ങളിലും ഇത് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതാണ് തെറ്റ് കണ്ടാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾക്ക് തല വെട്ടിക്കളയുന്ന ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കുന്ന രാജ്യം വരെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഒരു പ്രഖ്യാപനം കൂടി വന്നിരിക്കുന്നു രാജ്യത്ത് ആയിരം അതിവേഗ കോടതികൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു നമുക്ക് നമ്മുടെ നിയമവ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് എല്ലാത്തിനും വെടിവെച്ചു കൊല്ലാനും അതുപോലെ ശിക്ഷ പെട്ടെന്ന് നടപ്പിലാക്കാനും സാധിക്കില്ലല്ലോ നമ്മുടെ നിയമവ്യവസ്ഥയെ കൂടി നമ്മുടെ ഭരണഘടനയെ കൂടി നമുക്ക് അംഗീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആയിരം അതിവേഗ കോടതികൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വരാനൊരുങ്ങുകയാണെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾ അടക്കം ഗുരുതര കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നിയമ നടപടി വൈകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ നിർണായക പ്രഖ്യാപനം കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ നിർഭയ കേസിലെ പ്രതി സമർപ്പിച്ച ദയാഹർജി പരിഗണിക്കരുതെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ രാഷ്ട്രപതിയോടും അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നു അതായത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയും നടപടി സംവിധാനങ്ങളും ശക്തമായ ശിക്ഷാ നടപടികളും ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന ഒരു സർക്കാരാണ് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നത് ഇവിടെ തെറ്റുകാരെ വച്ചു പുറപ്പിക്കില്ല ഒരിക്കലും വച്ചു പുറപ്പിക്കില്ല നിയമ സംവിധാനത്തിലൂടെ തന്നെ അവർക്കെതിരായ നടപടികൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരും ആഭ്യന്തര വകുപ്പും ഒക്കെ തന്നെ കൈക്കൊള്ളും എന്നതിൻ്റെ സൂചന കൂടിയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഏതായാലും ആയിരം അതിവേഗ കോടതികളാണ് വരാൻ പോകുന്നത് രാജ്യമെമ്പാടും വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കേസുകളെല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീർപ്പാകും പ്രത്യേകിച്ചും ദീർഘകാലമായി കോടതിയിൽ തുടരുന്ന വിചാരണ തുടരുന്ന കേസുകൾക്കെല്ലാം ഉടൻ തന്നെ തീർപ്പാകും എന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് സൂചന ലഭിക്കുന്നത് ഈ തെലങ്കാന സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസ് നടപടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ വേഗം ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കിയ തെലങ്കാന പോലീസിനെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് നിരവധി ഫേസ്ബുക്കിലും അതുപോലെയുള്ള സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും ഒക്കെ തന്നെ നിരവധി കാര്യങ്ങളാണ് പുറത്തു വരുന്നത് കേരളത്തിലെ ചില കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സഖാത്തികൾ ഒഴിച്ച് സതീദേവി തുടങ്ങിയ സഖാത്തികൾ ഒഴിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ബിന്ദു കൃഷ്ണ അങ്ങനെയുള്ള ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഒഴിച്ച് ഭൂരിഭാഗം പേരും ഇതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരാണ് പിന്നെ ഇവർക്കൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പേരുകാർക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എതിരെ പറയണ്ടേ ഇപ്പോൾ ഇത് യു പിയിലായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗുജറാത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ അവർ ആഗ്രഹിക്കുകയായിരിക്കും എന്നാൽ ഇവർക്ക് ശക്തമായിട്ട് പല പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആരോപിച്ചുകൊണ്ടും പല പല കാര്യങ്ങൾ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും രംഗത്തെത്താമല്ലോ തെലങ്കാന ഭരിക്കുന്നത് കെ ചന്ദ്രശേഖർ റാവുവിൻ്റെ ടി ആർ എസ് ആണ് ടി ആർ എസിനൊപ്പം ചേർന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് മുന്നണി ഉണ്ടാക്കാൻ നടന്നവരാണ് കോൺഗ്രസും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുമൊക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ റാവു ചേട്ടനെ എങ്ങനെയാണ് പിണക്കുന്നത് റാവു ചേട്ടൻ്റെ സർക്കാരല്ലേ റാവു ചേട്ടൻ്റെ പോലീസല്ലേ വെടിവെച്ചു കൊന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒതുക്കത്തി പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് കാര്യങ്ങൾ ഏതായാലും ആയിരം അതിവേഗ കോടതികൾ വരുന്നു കേസുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇനി കോടതികളിൽ കെട്ടിക്കിടക്കില്ല പ്രത്യേകിച്ചും അടിയന്തര പ്രാധാന്യമുള്ള കേസുകൾ ആ ഒരു വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിലൂടെ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നടപടികൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ നടപടികളും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരും പ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും ഒക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നുകൂടി അറിയാൻ കഴിയുന്നു ഏതായാലും നല്ല കാര്യം തന്നെ വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂസ